اول خطوه في النجاح انك تتعلم اول خطوه لتحقيق الهدف انك تعرف خطواتك اللي جايه اول خطوه للقمه انك تبدا من الصفر مع اول خطوه مش معنى ان انا بحب حاجه يبقى لازم اقدر افتح فيها مشروع ومش معنى ان انا بفهم فيها يبقى لازم اقدر اديرها الطبخ حاجه وان انا ادير مطعم حاجه تانية خالص عشان كده هنتكلم النهارده عن خمس شروط اساسيه تفكر فيها قبل ما تفكر في فكره مشروع ليك اول شرط انك لازم تبقى بتفهم في تفاصيل الحاجه يعني ايه بتفهم في الميزانيه بتاعتها بتفهم في مداخلها ومخارجها بتفهم في السايكل بتاعتها بتبدا منين وبتنتهي فين بتفهم في خط الانتاج بتاعها عامل ازاي او يكون عندك مجلس مستشارين ترجع له لما تتزنق في مشكله او تقع في مشكله الشرط الثاني انك لازم يتوفر عندك عامل الريبيت باي يعني ايه ريبيت باي يعني الدوريه في الشراء الناس عندك بتشتري بشكل دوري يعني بدل ما تعمل شركه بتشتغل في تصنيع حمامات السباحه افضل لك تعمل شركه بتشتغل في تنظيف حمامات السباحه ليه مش كل يوم هيجي لك واحد يقول لك انا عايز اعمل حمام سباحه بس اللي عنده حمام فعلا ممكن يجي لك عشان تنظفه له بشكل اكبر ده ينقلنا للشرط الثالث وهو انك تقدر تسد حاجة حاجة معينة في السوق انت عامل دراسة سوق وعارف السوق عنده نيد عنده حاجة عنده ألم عنده بين معين انت بتروح تسده فانت دارس السوق كويس ده هيوفر لك ان انت تعرف تزود العملاء وان انت تعرف تزود مبيعات الشرط الرابع انك لازم تصنف المشروع بتاعك يعني هل هو مشروع خدمي يعني سيرفينج ولا تريدينج تجاري ولا مانيفاكتشرينج تصنيعي ولا مثلا ديستريبيوشن مشروع توزيع تفتح مثلا توزيع من مصنع للريتيل ده بيفرق معاك في حاجات كتير زي ايه؟ زي مثلا المارجن لو انا بصنع حاجه فانا بتكلف اقل فهحمل احمل عليها سعر مارجن عالي فهكسب اكتر او مش شرط اكسب اكتر يعني بس هحمل مارجن اعلى مارجن يعني هامش ربح ولو انا شغال في تريدنج بشتري وببيع فاكيد هبيع بسعر اعلى من اللي اشتريت بيه فاكيد المارجن بتاعي هيقل او سعر المنتج هيعلى وهتفرق معاك في حاجه ثانيه كمان في البنش مارك وده ممكن يرجعك لحلقه البنش مارك تعرف يعني ايه بنش مارك ان انا اعمل مقارنه بيني وبين عميل او منافس بيني وبين شركه ثانيه منافسه الحاجه الثالثه انك تعرف تختار كومبتيتيف ادفانتج كويسه وتعرف تحدد المنافس بتاعك بشكل قوي ليه لان مش معقوله مثلا منافس ليك انت تحدده ان هو منافس وهو عنده خط انتاج وانت شغال بتشتري وبتبيع طبعا انت كده اخترت منافس غلط فكده هترهق نفسك وهتطلع في الاخر من غير منافس صحيح تقدر تنافس معاه الشرط الاخير ان لازم يكون عندك رؤيه واضحه وعندك حلم لان لازم تحط في اعتبارك حتى لو مشروعك مشروع صغير او بتصنف تحت السمول بزنس ان مشروعك هيجي عليه يوم من الايام هيصرف عليك وهتبقى انت بعد كده متجوز وهيفضل المشروع مكمل طول ما انت عايش طول ما انت موجود فيه وحتى لو انت مش موجود في المشروع يفضل مشروعك مكمل عشان كده لازم يبقى عندك رؤية واضحة وعندك حلم وعندك طموح ان مشروعك ده هيكمل معاك طول ما انت موجود او حتى لو انت مش موجود وفر الخمس شروط واختار فكرة قوية وان شاء الله تنجح فيها سلام